Boa noite, 9 horas e 4 minutinhos da noite, 13 de novembro de 2023. Segundamos com mais uma aula ao vivo de crochê para iniciante. Sejam todos bem-vindos, uma excelente segunda-feira para todos vocês. Vou entrar na live, ver se o áudio e o vídeo estão ok. Iniciante, sejam todos bem-vindos, uma excelente... Ok. Qualquer coisa, vocês me avisem aí, eu vou acompanhar por aqui, mas aí vocês também me avisem qualquer coisa. Mas está tudo ok. É, porque semana passada tivemos um problema com o microfone logo no início da live, então hoje eu não tô nem, nem usando. Então, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui de vocês. Bom, sejam todos bem-vindos à nossa quarta, mas não última aula de crochê para iniciante. Então, né, a gente tinha planejado quatro aulas a princípio, mas como tudo é feito no ao vivo, não tem edição, não tem nada, então acabou aí que a gente vai separar mais algumas segundas-feiras para a gente concluir esse curso, porque não é um curso sim. Eu espero que quem está acompanhando desde a semana passada, quem está desde a primeira aula até agora, espero que esteja evoluindo esteja aí é, crescendo, aprendendo bastante coisa, colocando em prática as coisas que vocês aprendem aqui. E nós vamos nas próximas aulas aí, além de né, aprender o básico aqui, nós vamos também fazer peças juntos. Então, essa é a ideia também, que ao final nós façamos uma peça para concluirmos. Então, peço a você que está me assistindo, que está fazendo parte disso, seja aqui no ao vivo, seja no gravado, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão, o que, que você tá achando, se você quer que tenha mais aulas, senão a gente já encerra por aqui para agora. Mas se vocês querem mais aulas, se vocês estão gostando, comentem, gente, se vocês não falarem, não tem como saber, tá bom? Então, comentem. Ah, para quem não me conhece, eu sou Priscila Bergauser, professora de crochê <risos> e parceira da Círculo e estamos ao vivo no Bazar Horizonte. Bom, vamos lá, aula. Semana passada, na aula 3, fizemos aí um compilado dos pontos e principalmente ensinando aí a subir as carreiras. Então, fizemos aí ponto alto, ponto baixo... Falamos também sobre a postura, como se sentar, como crochetar, qual que é o jeito certo, qual que é o jeito que causa menos dor, a forma de segurar a agulha. Nancy, você já tá dentro, tá? É aqui que tá rolando tudo, é no ao vivo toda segunda-feira, tá bom? Então, tem algumas aulas que já estão disponíveis que vocês conseguem acompanhar. Aqui no perfil do Bazar Horizonte, eu também tô subindo pro Spotify, pro meu Spotify e também no meu canal. Então, assim... Tudo gravado, documentado, tá? Então, seja bem-vinda, Nancy. E se você conhece alguém que queira também aprender o crochê para iniciante, manda vir para cá. Bom, então falamos, é, recapitulamos como fazer o ponto alto e o meio ponto alto, o ponto baixíssimo, subida das carreiras, hum, postura, e aí ficou faltando ensinar e praticar aumento e diminuição de pontos. Então, a aula de hoje vai ser sobre isso, como nós vamos, como para quê e como diminuímos os pontos, tá? Então, vamos lá, nós sempre temos um projeto, uma receita, sempre temos ali alguma coisa que a gente queira fazer. Em algumas situações, quando nós não trabalhamos uma peça reta, nós precisamos, às vezes, fazer aumentos, fazer diminuições... Ah, tem aí a questão dos múltiplos também, mas eu não vou entrar nessa questão hoje, porque os múltiplos é uma coisa, assim, que a gente vai precisar parar, calcular e analisar. Então, é um passinho um pouquinho mais à frente, tá? Então, não entra na aula de hoje sobre aumentos e diminuições. Então, para que, que a gente aumenta? Então, a gente quer... Oi, Ana, boa noite, bem-vinda. Então, a gente aumenta, calma... Acho interessante ter uma oportunidade para ensinar o crochê e também para quem sabe fazer e rever ateliê Márcia. Ateliê, muito obrigada! Eu tenho certeza que, assim como eu, o Bazar Horizonte fica muito feliz com, essa sua, com esse seu comentário. Então, muito bacana isso. Obrigada mesmo. Tá? Fico feliz. E é verdade, né? É uma oportunidade para aprender e reaprender. Então, vamos lá. 
Ah, então, os aumentos, eles servem aí para fazermos a, pre... a peça ficar maior, ou seja, vamos supor, aqui, por exemplo, é uma peça, tá? Que ele tem aumentos. Boa noite, Celi. Ele tem aumentos em todas as carreiras. Já tem peças, por exemplo, essa daqui é uma amostrinha, tá? Essa aqui é uma amostrinha que eu tenho de uma bolsa. Essa peça aqui, ela não tem aumentos, nem diminuições, tá? Então, é de acordo com o projeto, é de acordo com a peça que você quer fazer. Uh, eu não sei a maioria aqui é, se faz crochê ou se quer fazer... Estão gravadas, Vanessa, tá? No Spotify, no meu Spotify, no YouTube e tem aqui uma playlist completa no perfil do Bazar Horizonte aí na, na aba séries, você acha lá, tá? Todas as aulas que já aconteceram foram três com essa quarta. Então, assim, a gente, né, faz esses aumentos pensando é, no projeto. Então, tapete, dependendo do tapete, você vai colocar aumento. Dependendo do tapete, você não vai colocar aumento. Amigurumi, amigurumi geralmente tem aumentos, então, a gente sempre trabalha aumentos e diminuições. Então, como eu estava falando, eu não sei, você aí de casa, qual é, aonde você quer fazer, que crochê você quer fazer, né? Porque a gente sabe que o crochê tem muitas ramificações. Então, nós temos decoração, amigurumi, vestuário, nós temos aí acessórios e, uma, gente, é uma infinidade, assim, uma... De ramificações que a gente pode seguir dentro do crochê. Então, para cada técnica, que você, cada peça que você vai fazer, pode ser que peça aumentos, pode ser que não peça. Então, aumentos, eles são feitos em todos os tipos de ponto. Então, pontos fantasia, se você estiver trabalhando com múltiplo e tiver aumento ou diminuição, você vai aplicar. Se você estiver trabalhando ponto alto, ponto baixo, meio ponto, tem diminuição também e aumentos também. Então, é isso que vocês vão aprender na aula de hoje, como fazer esses aumentos. A aplicação fica de acordo com o projeto que você quer fazer. Então, pode ser que tenha projetos que peçam aumentos e outros não. Então, por exemplo, um tapete. Um tapete, você pode fazer ele reto, sem aumentos ou diminuições, ou você pode ir crescendo ele para fazer aumentos, e vai fazer aumentos, não faz diminuição. Isso é, tem algumas... tudo depende do projeto. Tudo, tudo depende, assim, não tem uma regra básica. E uma coisa muito legal que eu costumo aplicar, principalmente no vestuário, mas dá para aplicar em outras técnicas também, é o aumento e diminuição de acordo com a agulha. Assim, a agulha também pode aumentar e diminuir a tua peça. É mais usado no vestuário, tá? Mas em outras técnicas, digamos assim, em, outras, em outros segmentos, também é possível fazer essa questão das agulhas. No amigurumi é possível? Geralmente não. A não ser que você queira modelar, né? Modelar. Então, aí você consegue fazer esse aumento e diminuição com a agulha. Eu fiz uma blusa um tempo atrás, um tempo atrás não, há muitos anos atrás, e eu trabalhei assim. Ela não tem diminuição de ponto. Mas ela é totalmente modelada. Por quê? Porque eu fiz essa questão das agulhas. Então, a manga, por exemplo, que às vezes as pessoas têm dificuldade de encaixar as diminuições ali. Se você diminui o tamanho da agulha, claro, ali de acordo com o que o fio, né, na hora que você tá laçando, ele não tá enroscando nem nada, se a agulha menor que você tá utilizando tá correta para aquele fio, você consegue obter o efeito de fechamento, assim, né, vem fechando, né, vem diminuindo, então... Isso também é possível fazer. Então, a aplicação fica muito a critério de quem tá fazendo a peça. Vocês compreendem? Compreendem? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, pegue os seus materiais, os seus fios, que nós já vamos iniciar. Tá bem? Deixa só eu ajeitar algumas coisinhas aqui. Porque eu fui procurar meu microfone e não achei. Então, só para eu virar aqui com vocês. Com vocês. Com vocês. É, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu tô olhando aqui, não tem... O meu canal, Vanessa, é Priscila Bergauser, ou Priscila, ponto, Priscila com dois L's, crochê, com temudo no final. Ó, não tô vendo nada aqui de dúvidas, então a gente... Então, vamos continuar. Gente, tá muito calor, tá? A 
gosto muito quente. Tá batendo um vento tão gostoso, mas eu tenho que deixar a porta fechada, senão ela vai derrubar tudo aqui. Então, eu tô me ajeitando aqui pra gente já virar. Lembrando que todas essas aulas que vocês estão acompanhando, ou que vocês vão acompanhar, estão sendo feitas com barroco Max Color número 4, e agulha também número 4. É, eu escolhi esse material justamente por ser uma espessura de fio bacana. Tô só desmanchando aqui, gente. Por ser uma espessura bacana e o tamanho da agulha também é legal, também é bacana para vocês é, trabalharem. Mas... Ah, não, tá ali, ó. Já achei. Já ia falar que perdi minha agulha, mas não, já achei ela. <risos> Então, só tô desmanchando o fio aqui pra não ter que desmanchar com vocês aqui. Já vou virar a câmera e a gente já começa. Cris, eu vou dar aula de crochê pra iniciante. Não é peça, tá? Não é tutorial ainda. Nós vamos uma hora chegar lá. Mas hoje é crochê pra iniciante, tá bom? Então tá, gente. Bora lá, então, que eu vou virar a câmera... E arrumar aqui a iluminação tudo certinho para que vocês consigam visualizar tudo muito bem. Então, com licença, eu vou botar aquela coisa. Vou botar a mão na frente. Tá Com licença. Que aqui é toda, né? Já falei, né? Eu falo em todas as lives. É toda uma logística para fazer a coisa que acontecer de forma que fique bom. Para todo mundo. Aí. Aqui tá meio bagunçadinho. A gente vai aqui ajustando tudo. Bom. Então, aqui eu já tenho a peça. Vou só ajeitar a iluminação aqui pra vocês. Acho que tá boa a iluminação, né? Tá bem clarinho aí pra vocês. Pra quem tá chegando agora, é aula de crochê para iniciante. Não é peça que eu vou ensinar aqui, tá bem? Então, gente, vamos lá. Ah, como eu ensinei pra vocês anteriormente, né, o ponto baixo... Vamos começar a diminuição pelo ponto baixo. Então, vou fazer aqui. Então, quando a gente trabalha o crochê plano, que é esse crochê aqui de vai e volta, vai e volta. Então, nós subimos uma correntinha, viramos e vamos trabalhar a nossa peça. Aqui, gente, eu vou explicar várias formas, mas vocês sempre vão seguir o que tá pedindo na receita ou no tutorial que vocês estão fazendo, ou se vocês... Aí, começarem a criar os próprios projetos de vocês, e sim, eu digo que isso é extremamente possível. É... Vocês aí saibam qual ponto utilizar, tá? Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos no total. Se eu, no ponto baixo, crochê plano, lembrando aqui crochê plano. Pular esse primeiro ponto, já vir para esse trabalhar, eu já diminuo aqui, ó. Eu já perco um ponto aqui. Então, sim, tem coisas que a gente faz que a gente diminui sempre no primeiro ponto aqui, pulando ele. Ó, vou fazer aqui rapidamente. Pulando apenas o primeiro ponto. Qual que é essa aplicação aqui? Essa aplicação, por exemplo, eu gosto de usar para fazer alguns tipos de amigurumi que vai focinho, por exemplo. Tá? Que vai focinho, e aí eu uso, ó, mais uma correntinha, virou, pulo primeiro, vou para o próximo. Eu vou mostrar um projeto aqui, aonde que dá para aplicar essa técnica de pular o primeiro ponto, lembrando, crochê plano, tá? Crochê plano. Então, ó, vocês já observam que ele já veio para cá, ó. Então, se eu continuar, ele vai fechar, 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 até sobrar um pontinho. Tá? Até sobrar um pontinho. E ele é ideal... Peraí, gente. 
Ele é ideal para fazer esse tipo de trabalho aqui, ó, onde você vem diminuindo. Então, para fazer focinho, para fazer alguns tipos de projetos, alguns detalhes, vocês trabalham assim, ó, tá vendo? Então, você vem trabalhando e vem diminuindo. Você pode aplicar a técnica de é, uma carreira assim, uma carreira não, mas aí observa, porque pode dar algum probleminha aí nas laterais. Então, sempre assim, esse tipo de diminuição a gente aplica nesses tipos de projetos aqui que vocês estão vendo, tá? Então, esse é um tipo de diminuição em ponto alto. Alguns outros trabalhos pedem que você faça diminuição logo no início e no final da carreira. Então, como que você faz isso? Você coloca a agulha no ponto, às vezes pode ser que peça no primeiro ou no primeiríssimo. Esse aqui é o primeiríssimo e esse aqui é o primeiro, digamos assim. Então, você vai colocar... A agulha nesse ponto, vai puxar e vai segurar. Vai no próximo ponto, puxa mais uma, vai ficar com três laçadinhas. Laça e tira tudo de uma vez. Esse aqui é um tipo de diminuição em ponto baixo. Só que esse tipo de diminuição geralmente marca a peça, tá? E aí, você segue... Aí, se na receita pedir uma diminuição no centro da peça, você vai contar quantos pontos você tem para fazer no centro. Aqui eu tô fazendo errado porque eu não contei, né? Não contei. Mas aqui é só para mostrar para vocês, ó. Então, você faz da mesma forma. Coloca a agulha no ponto, puxa mais uma laçada, segura. Coloca no próximo, puxa mais uma, segura, laça e tira tudo de uma vez. E aí, você segue e se pedir no final da carreira, a mesma coisa, ó. Você vai colocar aqui e vai fazer dessa forma, ó. Vai passar a laçada nos dois pontos que você vai diminuir, ó. É que, geralmente, esse tipo aqui, ele marca muito. Olha a diferença, tá vendo? Ele marca então, por isso que você vai olhar e vai ver qual é a melhor forma de você trabalhar essas diminuições, tá bem? Vai olhar de acordo com o seu trabalho. Que eu vou desmanchar. No amigurumi, eles já fazem um pouquinho diferente, já é feito, né, um pouquinho diferente. Então, como que é feito aqui? Eu vou puxar só uma correntinha... Lembrando que o amigurumi ou qualquer crochê circular, circular é aquele que a gente fecha. Por exemplo, esse aqui é um crochê circular. Então, eu vou fechar a carreira aqui e vou continuar no mesmo sentido, vou fechar a carreira e vou seguir para a próxima, vou fechar e assim eu vou. Então, esse aqui é o circular. Aqui eu vou passar só o fio para frente, porque não tem como fazer no plano. Então, eu passo o fio para cá. Apenas para que eu tenha o fio aqui, ó. Oh, meu Deus. Vem, fio. Aí, aqui eu vou fazer uma correntinha só para subir, como se eu estivesse começando a carreira, tá? Aí, vocês vão olhar aí o ponto e vão ver que vocês têm duas laçadas na cabeça do ponto. E ele tá assim, à frente do ponto. Então, o que que geralmente o pessoal faz? O né, que, que pede na diminuição? Que você coloque a agulha nessa laçada daqui, ó. Essa laçada da frente. Só põe a agulha. Só coloca. Desse jeito aqui, ó. Só vai colocar. Vai na próxima laçada. Que é essa daqui. Vai no próximo ponto e vai fazer a mesma coisa. Vai simplesmente passar... A agulha, ó, coloca aqui e segura. Pronto. Vem aqui, ó, dá uma deitadinha, passa aqui por baixo até sair em cima, ó. Aí, você vai laçar, vai passar por dentro dessas duas laçadas, ó, desliza, traz aqui para cima. Laça novamente e faz o baixo. Aí, você vai seguir. Cuidado, porque às vezes esse ponto aqui, ó, ele pode dar a impressão que não foi trabalhado. Então, atenção e cuidado. 
Aí, vamos supor que pede aí para você fazer mais alguma quantidade de pontos e depois mais uma diminuição. O que, que vocês vão fazer? A mesma coisa. Vão olhar aqui as duas laçadas e vão trabalhar nessas duas laçadas da frente do ponto. Então, vou colocar a agulha aqui, ó, por baixo, tá? Ó, por baixo, desliza a agulha para cima apenas nessa laçada da frente... Vai no próximo, ó, deita a agulha pra ela vir pra cá, vai puxar e vai fazer um ponto baixo. E vai seguir com o padrão de pontos. E olha só, olha como é que fica. Aqui é uma diminuição e aqui é uma diminuição que eu acabei de fazer, tá vendo? Não aparece. E aí é que tá. Ela não aparece. Como ela não aparece, gente, quando vocês estiverem trabalhando de forma circular, por isso, lembra que eu passei a aula, vamos conhecer, né, que nem eu falar, a anatomia do ponto? <risos> por quê? Porque a gente precisa trabalhar a visão dele. Então, quando você olha aqui na frente, não, não tem nada marcado diferente daquela outra. Quando você vira... Ó... Você vê aqui, ó, tá vendo as duas laçadas aqui, ó, que eu não trabalhei? Que as duas laçadas que ficaram pra dentro. Então, aqui você vê que é uma diminuição. Então, às vezes, conforme você tá trabalhando, principalmente em peças circulares, que você não consegue ver que a diminuição tá aqui, então, é ideal que você aprenda, olhe e veja por trás, senão você Perde as contas e perde fácil, viu? Então, sempre vejam. Deu aqui, ó, duas laçadinhas, é uma diminuição aqui. Perfeito? Então, essas são as formas de você diminuir no ponto baixo. Aí, vamos lá. Meio ponto alto, a mesma coisa, vai subir a carreira com duas correntinhas, vai virar, ou vai seguir no mesmo sentido, se for o plano. E como é que faz? Então, você vai fazer uma laçada, vai colocar no ponto, passando normal, por dentro das duas laçadas. Assim, ó, segura. Se eu laçar agora e passar por dentro, eu faço o quê? Eu fecho. Aí, tem gente que faz o seguinte, tá? Coloca, então, as laçadas aqui, como se fosse fazer o meio ponto alto. Aí, vem aqui no próximo, já puxa e segura assim, ó, ficando com quatro. Laça e tira tudo de uma vez. E ele fica assim. Já outras formas de fazer, outra forma de fazer é a mesma coisa. Laça, coloca a agulha no ponto, puxa, segura... Laça novamente, vai no próximo, puxa, segura, ficando com cinco laçadas na agulha. Laça novamente, tira tudo de uma vez. Qual que é a aplicação que eu falo pra vocês aqui? Veja a forma que você acha que fica mais bonito e menos marcado. Porque as duas formas vão marcar. Tá bem? Então, as diminuições vão ser de acordo com o projeto que você está trabalhando. Ó, aqui eu fiz algumas carreirinhas para que vocês possam olhar. E aqui eu vou fazer a diminuição de outra forma para que vocês vejam. Aqui no início, então, eu fiz dessa forma aqui, ó. Lacei, coloquei no ponto, puxei uma laçada, segurei. Aí, eu lacei novamente, coloquei e puxei e fechei tudo junto, tá? Foi assim que eu fiz no início. Agora, eu vou fazer de uma outra forma aqui pra mostrar pra vocês. Então, laçada, põe a agulha no ponto, puxa mais uma. Vai no próximo, puxa uma laçada. Aí, você pode laçar novamente e tirar tudo de uma vez. Aí, você olha o que fica aí. Ou, coloca a agulha no ponto, puxa uma laçada, segura, coloca no próximo que você vai diminuir, puxa a laçada. Essa primeira laçada que tá aqui, ó, perto do gancho, você vai passar por dentro dessas três aqui, ó. 
Não vai laçar de novo, passa por dentro. E aí, você vai seguir a carreira. Olha a diferença, tá vendo? Dessa forma, quase, quase, não aparece quase, não dá diferença. Então, para vocês verem que não tem um jeito certo, né? Ah, é esse jeito aqui. Não. Tem outras formas que vocês conseguem aprender e desse jeito aqui, ó, não marca a peça. Viram? Ó, vou fazer mais uma aqui. Então, recapitular com vocês aqui o meio ponto alto. Então, é laçada, coloca a agulha no ponto, puxa uma laçada. Aí, a primeira alternativa. Laça novamente, coloca dentro do outro ponto, puxa uma laçada, ficando com cinco, laça e tira tudo. Eu vou fazer um meio ponto alto aqui. Vou fazer dois. A outra forma, laça, coloca a agulha no ponto, segura, coloca a agulha no próximo ponto, ficando com quatro, laça novamente e tira tudo junto. Ele fica assim. Vou colocar mais um meio ponto alto aqui normal e vou diminuir esses dois aqui, então, da seguinte forma. Laça, coloca a agulha no ponto, puxa uma laçada... Coloca a agulha nesse ponto aqui, puxa mais uma. E esse primeiro, você vai passar por dentro de todas as laçadas da agulha. E aqui, eu vou só colocar um ponto só para ilustrar a diferença, tá? Ó. Então, aí, vocês podem escolher qual fica melhor no projeto de vocês. E o ponto alto? Ponto alto também não é diferente. Você vai subir duas ou três correntinhas... Quem não entendeu isso, tem que assistir a aula de número 3. Eu gosto de fazer duas, virou, e da mesma forma, laçada na agulha, coloca a agulha no ponto, puxa uma laçada, laça, tira dois, segura. Vai no próximo ponto, laça novamente, coloca a agulha no ponto, puxa uma laçada, laça, tira dois. Ficando assim na agulha. Laça novamente, fecha tudo junto, ó. Só que aqui, ele... Marca. Então, vamos a outro. Laça, coloca a agulha no ponto, puxa uma laçada, laça, tira dois. Vai no próximo ponto, puxa uma laçada, laça, tira tudo de uma vez. Aí, ele fica assim, ó, parecendo que você fez um baixo, tá vendo? Laça, coloca a agulha no ponto, segura, ó, segura, coloca a agulha no próximo ponto, sem laçada, tá, ó? Lacei, novamente, ó, lacei, coloca a agulha no ponto, puxo uma laçada, segura. Vou no próximo, sem laçada nenhuma, puxo mais uma, essa laçada aqui, ó, passa por dentro de todas as duas da frente, laça e tira dois. Olha a diferença. Vou repetir. Peraí que tem uma pergunta aqui. Pra, o, é, oficina do Santos Tricô. Você faz isso com todos os pontos? Com todos os tipos de ponto? Não tá errado, tá? Não tá errado. Porque tem gente que faz assim, o trabalho fica muito, muito bonito. Fica bem harmônico. Então, assim, eu costumo dizer assim, não, eu acho que não tem jeito certo, é o jeito que funciona pra você. Você faz isso e fica lindo o seu trabalho? Continua. Ó, repetindo esse último que eu fiz aqui, então, laçada na agulha, coloca a agulha no ponto, laça, tira dois. Pera aí, <risos> eu tô lendo aqui pra ver se tem comentário aqui. Laça, coloca a agulha no ponto... Lá, vem pro próximo aqui, puxa uma laçada, essa laçada passa por dentro dos dois aqui, laça de novo e tira dois. Esse aqui é como se fosse, né? Como se fosse, não, o ponto alto, mas a diminuição nele, tá? E assim, dessa forma, gente, para outros pontos também, porque daí a gente já aborda os pontos fantasia. Ponto alto duplo, ponto alto triplo... 
né? Que são as variações. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. A diminuição... Vou fazer em ponto baixo, mas isso serve para todos os pontos. A diminuição com a troca de agulha. Aqui, eu estou com a agulha de número 4. Tô vindo aqui para uma 3,5, não vai diminuir tanto. Eu ia pegar uma 3. Deixa eu ver se a 3 tá aqui. Ah, a 3 tá aqui, perfeito. Ó, então, tô vindo com a 3. Então, eu tô saindo de 1 um milímetro. 1 um milímetro. Como eu falei, eu vou fazer ponto baixo. Uma correntinha, virou, a diminuição aqui é na agulha. Eu coloco a agulha no ponto, mantendo todos os pontos. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto à minha frente. Aqui eu vou correr, porque não tem mais é, segredo ponto baixo. Vou novamente, faço, e vou trabalhando aqui. Na sequência, nós já vamos falar dos aumentos, tá bem? Falar de diminuição, porque a diminuição, às vezes, confunde um pouco o pessoal. E aí, né, pode acontecer alguma coisa. Deixa só eu pegar a minha fita métrica, que essa eu esqueci. Que é esse daqui, a gente vê na fita métrica. Se bem que assim, ó, desconsidera essa carreira aqui. Só considera essa daqui. Olha a diferença que já deu, tá vendo? Boa noite, Anjos Ateliê. Boa noite. Bom, gente, vamos lá. Ai, ai, eu tinha uma fita métrica do meu lado, eu levantei pra pegar lá não sei aonde. É o calor. Ó. Então, nessa carreira aqui, ó, nessa carreira, eu tinha... Seis centímetros e meio, ó. Seis e meio. Nessa última que eu fiz aqui, a diminuição na agulha. Ó, cinco e meio. Cinco e meio. Deixa eu só mexer aqui para ele focar. Aí. Ó, cinco e meio. Então, vocês viram que já perdeu aí um? Um centímetro. Então, para vocês verem que a diminuição na agulha também funciona, e essa é mais fácil. E como eu falei, vai depender do projeto a qual vocês estão aplicando. Então, é só diminuir na agulha. Isso aqui é só demonstrativo mesmo, para mostrar para vocês que é possível. Vamos aos aumentos? Vamos aos aumentos. Já aproveitando que eu estou Aqui, nessa base, já vou mostrar pra vocês, eu vou trabalhar só mais uma carreira, vou mostrar pra vocês os aumentos aqui, eu tô trabalhando com a agulha 4, eu já vou passar pra uma 5, pra vocês verem a diferença. Ó, aqui pra ficar mais uniforme e deixar mais bonitinho. Liele, é barroco Max Color número 4. Gente, se ficou alguma dúvida, comenta de novo, porque eu não consigo subir muito os comentários. Vai ficar salva sim, Anjos Ateliê, e as outras também estão. Ó, então, medindo aqui pra vocês, antes dos aumentos. Eu tenho aqui, ó, sete centímetros certinho na régua. Como eu falei, vou vir pra agulha de número cinco. Correntinha pra subir, virou. Os aumentos serão na agulha, eu não vou aumentar ponto. Eu vou trabalhar aqui, ponto sobre ponto, normal. Agulha número cinco. Como 
Mais uma carreira, uma correntinha para subir, virou e sigo. E sim, gente, quando vocês fazem isso, vocês vão observar o ponto apertar, se for na, na diminuição na agulha, ou vão observar o ponto ficar mais solto, se for aumento na agulha. Então, isso aí vai acontecer mesmo. Mais uma. E conforme vocês vão tecendo, vocês vão assim, na prime... nas primeiras carreiras, a gente não vê tanto. É mais nas outras que a gente começa a observar. Por isso que a gente sempre fala, pelo menos eu sempre falo, né? É... Quando, se vocês tiverem um ponto muito apertado e vocês observam que a peça de vocês ela faz um lequezinho, vocês podem, por exemplo, fazer com uma agulha mais grossa. Vamos supor, vai trabalhar com a agulha 3. Faz o cordão de correntes na 4. Que daí vocês observam aí na volta, vocês vêm com a três, vocês vão ver que o trabalho de vocês não vai mais dar problema. Ó, aqui ele ainda manteve sete centímetros. Ó. Manteve, como eu falei, às vezes você precisa... Ó, ajustei, veio para oito. Vocês têm que ajustar, né, arrumar a peça. Ó, veio para oito. Vou com a seis aqui para mostrar para vocês, agulha número seis. Porque, às vezes, você tem que aumentar o milímetro da agulha, às vezes, dois números, ou três, a depender do projeto. E a mesma coisa na diminuição. Então, dependendo, vocês vão trabalhar mais de uma agulha dessa forma aqui. É até difícil de colocar o ponto. Tava com sete, veio para oito, vamos ver agora para quanto vai. E sim, a tensão do ponto também influencia. Então, se você quer abrir a tua peça na agulha... Geralmente, a gente usa isso quando vai fazer roupa, porque daí a gente quer uma peça mais solta mais estru... ou mais estruturada. Então, a gente consegue fazer... alternar dessa forma. Ó, fiz duas carreiras, vocês já observam que ele aumenta, ó, ainda manteve oito. Então, essa é uma possibilidade para vocês fazerem aí os aumentos de vocês. Eu já fiz peça, não sei se eu falei, eu ia começar, eu comentei no começo da live, mas não falei, né? É, comecei com a agulha nove, aí pra na, na cintura, comecei do quadril. Pra cintura, eu fui pra... Fiz K9. Aí, na cintura, até o busto, eu fui pra 6. Aí, do busto, aumentei pra 7. E fui fazendo assim, não teve aumento de pontos. Só de agulha. Então, vocês observam que ele já vai abrindo mais a sua peça. E aumentos? Aumentos, gente, vai ali depender do que tá escrito na receita. Mas os aumentos são feitos... Agora, vem uma coisa muito legal, que eu queria que vocês prestassem, assim, bastante atenção com relação a aumentos, tá? Então, você vai lá ler uma receita e tá falando assim, faça um aumento no início da carreira. Você vai colocar o quê? Dois pontos aqui. No ponto baixo, dois pontos. Ó, dois no mesmo ponto. Aí, vai seguir. Vamos supor que pede aí, cada três pontos, um aumento. Você vai fazer três pontos baixos. Então, se é a cada três pontos, um aumento. Então, um, dois, três pontos baixos, um para cada. E aí, você vai fazer um aumento, colocando dois pontos baixos aonde está pedindo. Quando é ponto alto e meio ponto alto, a correntinha geralmente conta como ponto. Então, quando conta como ponto, você não precisa colocar dois pontos no início, você só vai colocar no final. Então, vamos supor, ó, três pontos, tá pedindo lá na receita, três pontos e um aumento. Então, vamos colocar um aumento aqui. Aí, ele pede aumento no começo, aí a cada três e no final da carreira. Claro que aqui vai dar errado, né, gente? Eu tô só inventando aqui. E aí, no final, você vai fazer o quê? Um... 
aumento, colocando dois pontos, tá? Aí, tem uma coisa muito interessante que o pessoal se perde muito, que fala assim, faça três aumentos, três aumentos, siga com três aumentos. O que, 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 que é esses três aumentos? Vamos lá. Pediu três aumentos na receita? Então, você vai fazer o seguinte, o que, que são esses três aumentos? Você vai fazer para cada ponto aqui, ó, um, dois e três, você vai fazer um aumento em cada um deles. É isso que quer dizer. Quando você lê lá, faça três aumentos, então, é um aumento aqui no primeiro ponto. Então, você vai colocar dois. Aí, você vai colocar mais, no próximo ponto, mais um aumento, que são três aumentos, certo? E no próximo, mais um aumento. Então, nos três pontos, né? Então, são, faça três aumentos. Um, dois, três. Lembra de bloquinho, tá? Bloquinho, bloquinho de três pontos altos, mas assim, não é o ponto alto agora, mas assim. É, lembra do... Como é que eu posso explicar pra vocês? Vai ter peças que eles vão falar assim. É, na volta, faça três aumentos. É isso aqui, ó. Então, bloquinhos de aumentos. Então, dois, dois, dois. Geralmente, se for três pontos baixos, vai estar escrito na receita. Se for quatro, vai estar escrito na receita. Então, sempre vai estar escrito ou a professora vai ensinar isso. Mas, é sempre assim. Então, três aumentos são aumentos nos três pontos seguintes. Tudo bem? Então, você vê geralmente esse tipo de tutorial... Uh, em bolsa de fio de malha, em bases ovais, na qual, assim, você vai trabalhar ali uma voltinha e vai precisar fazer esses aumentos. Então, pede três aumentos. Então, o que, que são esses três aumentos? Aumento, aumento, aumento. Seguido, aumento, aumento, aumento. Aí, se pede um ponto e um aumento, você vai fazer um ponto e um aumento. Se pede dois pontos e um aumento, você vai fazer dois pontos e um aumento. Se pede três pontos e um aumento, um, dois, três e um aumento. E se pede três aumentos, são três pontos de base seguidos que você vai fazer aumento. E aí, é de acordo com o que está pedindo na receita. Se for dois pontos baixos, se for três pontos baixos, três pontos altos, quatro e meio ponto alto, é o que está pedindo na receita. Isso são para todos os pontos base. E aí, só para critério de demonstração... Aqui eu vou fazer o ponto alto, mas como ponto, como meio ponto alto, ponto alto duplo, a partir daqui sempre vai funcionar da mesma forma. Saiu do ponto baixo, vai funcionar da mesma forma. Então, esse, as correntinhas, como eu falei, ela conta como ponto. Então, você vai no primeiríssimo ponto fazer um ponto, ó. Então, você vai ficar com dois. Aí, você continua. E vai seguir lá, se no meio, se pede que no meio da carreira tenha um, ponto, um aumento, você vai fazer esse. Pedir que tenha dois aumentos, você vai colocar dois aumentos, sempre assim. Que eu vou só correr a carreira. Aí, chega no último ponto, pede aqui, ó, um aumento. Então, o que, que você vai fazer? Um aumento. Se for aumento com três pontos, vai estar tá escrito na receita e você vai colocar três pontos. Então, aqui eu coloco dois pontos altos. Pri, pediu três pontos, é, um aumento com três pontos no início da carreira. Correntinha e mais dois pontos altos. Pediu um aumento com quatro pontos. Correntinha e mais três pontos altos. Porque nesse caso aqui, a correntinha sempre vai contar como ponto. Se ela não contar como ponto, vai estar tá escrito na receita ou a, ou a pessoa, né, o videólogo que você estiver assistindo, ela vai falar que não conta como ponto, tá bom? E aí, você vai seguir, ó. Então, se tá pedindo aumento, você vai fazer novamente, ó. Então, aqui é o meu aumento, correntinha de subida, conta como ponto, primeiríssimo ponto, aonde está saindo as correntinhas, você coloca mais um ponto alto. Aí, vai seguir o que tá pedindo na receita... Vai seguir. 
Aí, vai chegar no final, vai pedir mais um aumento, você vai fazer mais um aumento. Aguenta aí, gente, ó, chegando ao final, sempre lembrem, tá? Correntinha é ponto, se é ponto, a gente trabalha. Então, esse ponto aqui, ó, ele não é meu último ponto, meu último ponto são as correntinhas. Faz um ponto alto, e aí sim, ó, nas correntinhas eu faço o aumento que está pedindo aqui na receita. Aí, você já começa <risos> a ver aí a diferença, já começa a ver a peça tendo a forma dela, tudo mais. Então, você já tem essa dinâmica aí, igual aqui também, ó. Tá? Então, aqui, ó, são todos trabalhados aumentos, tá? Mas aqui a gente conta um pouquinho de múltiplo, então, não vai entrar nessa aula hoje. É sobre os aumentos e diminuições... É isso aqui, e eu queria deixar bem claro essa questão dos aumentos, tá? Então, três aumentos, são três pontos seguintes que você vai fazer aumento em todos eles, de acordo com o que tá pedindo na receita. Se são dois pontos, você vai fazer dois pontos em cada, se são três, você vai fazer três, e assim sucessivamente, tá? Alguma dúvida, gente? Você ficou, comentem. Ah, tem uma dúvida que é bem recorrente, né? Meu ponto é apertado, como eu faço para soltar? Na condução da linha, né? Como eu expliquei na primeira aula e na segunda aula, na condução da linha. Então, na linha que fica aqui, ó, na mão que a gente tensiona. E também você pode fazer o seguinte, é trocar a agulha, tá bem? Trocar a agulha. Ó, o que, que eu quero explicar para vocês aqui, aproveitando os últimos minutinhos? Eu vou apertar bem essas correntinhas que eu vou fazer. Esse fio, Liele, é o Barroco Max Color número 4. Ele é a cor 7727, tá? Ó, Barroco Max Color número 4. Eu vou fazer elas bem apertadinhas mesmo. Supondo que eu tô com uma tensão de ponto bem apertada. Ó, fiz aqui um cordão de correntes. Agora, eu vou preencher com um ponto baixo mesmo. Eu venho aqui e coloco os pontos. Tô com a agulha 4. Não troquei a agulha. Eu quero só ver se eu vou conseguir demonstrar pra vocês. Chegando aqui no último. Ó. Aqui acho que não vai dar para observar muito, porque é aquela coisa, né? Com a prática a gente tende a... Se, é, é automático, gente, a gente já aprende. Mas o que, que eu queria mostrar para vocês, mas não ficou. Que às vezes a gente vai fazer a peça com a correntinha muito apertada, quando coloca os pontos, ela faz isso aqui, ó. Nesse caso, a alternativa número um é soltar um pouquinho na hora que for fazer as correntinhas. Ou, como aqui eu estou trabalhando com a quatro, eu poderia fazer o cordão de correntinhas com a cinco. E aí, quando eu fosse colocar os pontos, eu venho com a quatro, que é a agulha que eu vou trabalhar. Então, também dá pra fazer isso quando vocês estiverem trabalhando com as correntinhas, tá bom? Dá pra fazer isso também. Gente, chegamos, então, ao final de mais uma aula, que a partir de agora era isso que eu queria demonstrar pra vocês aqui na questão da diminuição. Deixa eu ver o que, que tem pra próxima aula, que eu já posso adiantar. Ok. Então, ficou faltando? Então, vai ficar para a próxima aula. Como ler gráficos? Ó, gente, vai ter aula de gráficos semana que vem, hein? Vocês não podem perder, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. E aí, a gente conversa sobre os múltiplos. Se vocês tiverem dúvidas, aproveitem para comentar aí, porque a gente já vai 
encerrar. Vou virar aqui pra mim, então, com licença. Eu tenho que ir aquele esquema todo que vocês já sabem. Que não é fácil. Então, deixa eu tentar virar aqui, porque eu tenho que virar. Vocês não estão entendendo. O tripé aqui, de um jeito. Que... Foi. É isso. Então, é isso, gente, que nós aprendemos hoje, então, essa questão de aumento, diminuição, que eu espero que, assim, parece um bicho de sete cabeças, principalmente para quem tá começando, o pessoal costuma achar muito difícil, muito complicado, mas é aquela coisa da gente entender a receita. Às vezes, é a gente parar, antes de começar a fazer, prestar atenção no que tá escrito na receita ou na videoaula que tá sendo ensinada e tentar enxergar pela mente do criador. Por que que ela diminuiu? Talvez você não tenha essa resposta, mas esse é um exercício que você faz de compreensão para você já logo começar a dar, né, os primeiros passos para que você comece a criar suas peças. Então, assim, por que que ela aumentou? Por que que ela diminuiu? Por que que ela trocou a agulha? Mas por quê? Então, com essas dicas que vocês pegaram aqui hoje, né, todo esse, toda essa aula, vocês conseguem ter essa visão um pouquinho melhor. Então, assim, aquela questão da proporção, né? Então, a questão do fio, a to, to, tudo isso. Tudo isso entra muito. Tem exercício hoje? Não, não tem exercício. Vocês podem treinar à vontade aí. O ponto baixo, o ponto baixo não. Aumento, diminuição. E também é legal agora vocês pegarem receitas e verem ali como que tá pedindo o aumento, como que tá pedindo o aumento e a diminuição. Porque dessa forma, vocês vão conseguir compreender um pouquinho mais e vão entender, vão começar a olhar pela mente do criador para saber por que, que aumentou, por que, que diminuiu, por que, que fez isso, por que, que fez aquilo. Então, é um ótimo exercício agora que vocês entenderam sobre aumento e diminuição de ponto. Então, para a próxima aula, fica aí a leitura de gráfico e múltiplos, tá bom? E aí, na outra... Vem o bônus que eu falei pra vocês, tem um bônus aí, nós vamos conversar mais pra frente e não vou adiantar muita coisa não, senão vocês desistem de mim. Certo, gente? Então, vou finalizar por aqui, tô aguardando, mas ninguém comentou? Ninguém com dúvida? Então, é isso aí, gente. Vou deixando vocês por aqui. Excelente semana, se ficaram com dúvidas, aproveita. Na, quando eu deixar a live salva, pode comentar, pode mandar no direct, qualquer coisa a que vai chegar para mim aqui. Então, beijo grande no coração de vocês, se cuidem, a gente se vê na segunda-feira que vem, às 9 horas da noite, para mais uma aula, agora vai para quinta, e aí vocês vão aprender mais coisas também na próxima aula. Então, salva, anota na agenda, e a gente se vê. Deus abençoe grandemente a semana de vocês, se cuidem, Bebam água, se hidratem, porque tá bem quente, bem, bem, bem quente mesmo. E a gente vai se falando por aí. Beijo grande no coração e a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Boa noite.